on the team. Привет всем! Сегодня мы вам расскажем и покажем историю одной диагностики автомобиля Scania P400 Самосвал. Пришла она к нам из другой сервисной станции э, со страшным странным диагнозом. Отказ коншины, блок управления двигателем. Сумасшедшие люди, которые ставят такие диагнозы. Хоть бы почитали, какие последствия при этом бывают. Ну, видите, неисправность двигателя на панельке горит. Плюс еще у автомобиля потеря мощности. То есть машина просто не едет. Ну, соответственно, подключаемся, смотрим, что же у нас в действительности происходит на двери. Ну и после подключения диагностики выясняем, что у нас не исправен первый датчик коленчатого вала. Ни малейшего намека на коншину, как я и говорил. Ребята, когда вы делаете вот такие вот диагнозы там по коншине, вы, по крайней мере, книжки читаете. А то вы клиента пугаете, а понятия не имеете, что вы там творите. Ну и теперь смотрим, почему у нас мощность не растет. Вот этот вот э, внизу посередине показатель, это датчик давления турбонаддува. Разгоняем двигатель, смотрим, видите, давление турбонаддува не растет. Растут обороты двигателя, давление стоит на месте. Ну и в самом конце уже разгона двигателя давление начинает немножко расти. Это говорит о том, что либо у нас неправильно работает турбина, либо у нас дырка в интеркулере, либо интеркулер забит грязью. И через него просто не просасывает воздух. Видите, что у нас происходит по факту. Ну и, соответственно, после этого меряем сопротивление на линии датчиков коленчатого вала, чтобы убедиться, что проводка у нас целая. Сейчас я вам покажу на каких контактах на блоке управления двигателем висят эти датчики коленчатого вала. Вот один, вот второй. Ну, соответственно, на одном намерили 600 Ом, на другом намерили 570. Даже сопротивление разное на датчиках. После того, как датчики сняли, выяснилось, что датчики стоят китайские. Датчики ну, это оригинальные. вот на оригинальном датчике, на эталонном, меряем сопротивление, на нем 510 Ом. Вот так вот относится к автомобилю. Видите, на такой автомобиль ставят неоригинальные китайские датчики. Ну, соответственно, вот вам результат работы. Вот он, Андрей, Слесаря у нас ребята нормальные. Самое, как и на той Прежде чем лезть в турбину, сняли Андрей, патрубок вот, а, э, вот, на входе там. в интеркулер. Патрубок сухой. Предположительно, турбина работает. Завели машину. И теперь смотрим, что происходит. Турбинка оказывается все-таки на машине рабочая. Дует. А вот интеркулер частично забит грязью. И через интеркулер давление, к сожалению, в полной мере не проходит. Если снять противоположный патрубок, то оттуда нет выхода из интеркулера. То есть еле-еле-еле там продувается он. Это бывает, как правило, когда забит воздушный фильтр или есть трещина после воздушного фильтра э, какая-нибудь или дыра. Ну, снимаем воздушный фильтр, смотрим, весь он забит песком и грязью. Спрашиваю у механика колонны, где работает эта машина, почему так? Он говорит, ну вот мы экономим, редко меняем фильтра. Вот такая вот однобокая экономия. Китайские датчики и забитые фильтра. Да, там... А это вот вход в интеркулер. Хорошо, все. Нагар, грязь и песок. Обалденно. Всего доброго.